Halo sahabat semua para pecinta sinetron Magic Five Dimanapun anda berada balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita ataupun sinopsis Magic Five untuk 28 April 2023 Yang dimana kali ini anak-anak Magic 5 berusaha selamatkan Kevin yang diculik Magic 5 yang tayang di Indonesiar sudah memasuki ke episode yang ke-39 guys Pada hari ini 28 April 2023 Sinetron ini tayang setiap harinya pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat Keseruan cerita dan bahagia masalah yang muncul membuat para penonton tidak berhenti bertanya-tanya. Hampir setiap episodenya membuat kita tidak sabar menunggu kelanjutan alur ceritanya. Sinetron ini telah dibintangi oleh para aktor dan aktris muda di Indonesia, diantaranya Naura Basmalah, Rasya dan Raden Raka, Adara Sri Devi The Academy, Kibran Apan The Academy. Irshad Ebi The Academy dan banyak juga artis muda Indonesia yang lainnya yang ikut serta di dalam Sinatron Magic Five yang mungkin kita selalu dambakan dan kita selalu tunggu di dalam sebuah Sinatron Magic Five episode selanjutnya guys karena banyak akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baik ya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Magic 5 untuk episode selanjutnya. Dan namun sebelumnya juga di sini kita mari mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Magic 5 kedepannya semakin menarik lagi guys agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti yang sudah kita ketahui di episode terbaru untuk hari ini, Kevin berada dalam ruangan dengan tangan dan kaki yang terikat tali. Dia berusaha untuk mencoba melepaskan tangan dan kakinya tersebut Namun ikatannya yang sangat begitu cukup kuat Sehingga ia pun sangat begitu sulit untuk melepaskan tali tersebut Ratu kegelapan kini kembali mengingatkan kepada Tama kalau Kevin bukanlah anak kandungnya dia tidak harus peduli pada anak itu dan Ratu Kegelapan berharap agar Kevin menjadi tumbal kejahatannya. Karena memang selama ini guys dimana si Kevin pun belum menyadari kalau selama ini dirinya bukanlah anak kandung dari Tama. Di sisi lain anak-anak Magic bersiap-siap untuk ke puncak Bogor. Papa Patir melihat mereka telah siap dan menanyakan hal itu. Karena sebelumnya mereka tidak mengatakan ingin pergi. Namun pada akhirnya Papa Patir bersedia mengantarkan mereka untuk mencari Kevin. Di dalam mobil Adara tertidur dan bersandar di pundak Gibran. Gibran pun menggeser kepala Adara dengan dua jarinya. Saat sudah sampai, Papa Patir ingin langsung masuk ke dalam rumah yang diduga ada Kevin yang disekap di dalam sana. Namun rasa cepat kembali menghalanginya karena dia takut nyawa Kevin terancam sebab para penculiknya tahu kehadiran mereka. Sedangkan di dalam rumah itu, para penculik yang salah satunya bertopeng mulai menyusun siasat mereka akan membawa Kevin pergi dari rumah itu dan menyeretnya dengan kasar. Ratu kegelapan kini melihat semua yang terjadi kepada Kevin dan usaha anak-anak Magic 5 dalam menyelamatkan Kevin. Dia tertawa jahat dan senang karena niatnya sedikit lagi berhasil.
Karena memang selama ini Kevin menjadi salah satu tumbal bagi ratu gelap gelapnya kegelapan untuk supaya bisa membuat Tama pun cerah terhadap perlakuannya karena memang rencana dari ratu gelap ini selalu gagal untuk bisa menghabisi kelima anak magic tersebut. Di mana ratu gelap sendiri di sini merupakan berwujud queen dan queen pun saat ini sedang berusaha mendekat dengan Rasya di mana disitulah akan titik kehancuran ketika persahabatan kelima anak Mejib ini akan menjadi salah satu korban penghancuran utama bagi Queen sendiri. Karena keniatan Ratu Gelap ini hanya ingin menguasai ilmu dunianya. Untuk supaya bisa menghabisi dan bisa mendapatkan semua magic tersebut di mana Ratu Gelap pun mempunyai niat untuk bisa menghabisi kelima anak tersebut. Dan salah satunya di mana salah satu ini berpura-pura mencoba untuk mendekati Bu Salma dan dia pun mengaku kepada Bu Salma kalau dirinya adalah anak kandung dari Bu Salma. Namun setelah dicek dalam sebuah presiden dokter tes DNA pun tidak cocok karena memang Queen sebenarnya bukanlah anak dari Bu Salma. Tanpa sepengetahuan Bu Salma di sini sebenarnya adalah Naura yang memang saat itu anak kandung dari Bu Salma. Namun Bu Salma saat ini belum menyadari kalau selama ini Naura adalah anak kandungnya karena ini adalah salah satu penyebab di mana Bu Salma sendiri masih merintih dan merasa sedih ketika ia pun mengingat dengan sosok anaknya yang pernah dilarikan dan dibuang di sebuah kali besar dan ditemukan oleh Fatir. Dan kali ini guys dimana si Kevin yang sempat saja diculik dan disekap oleh ratu gelap-gelapnya kegelapan. Namun karena antusias dari Naura yang saat ini sempat merasa kasihan dimana kelima anak magic tersebut pun sempat ingin mencari tahu dan membebaskan Kevin dari sekapan ratu gelap. Dan kelima anak magic ini akan menantang saktiannya mereka menghadapi ratu kegelapan guys. Namun apakah kali ini Rasya, Naura, Adara, Irsad dan Gibran pun bisa menyelamatkan Kevin dari genggaman sekapan Ratu Gelap tersebut guys. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.